హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ అది కూడా సిఎస్ సిక్స్లో సెకండ్ క్లాస్ అది కూడా ఏంటంటే మనం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొన్ని సెట్టింగ్స్ సెట్ చేసుకోవాలి అది కూడా మనకి చూడండి ఎడిట్లో ప్రిఫరెన్సెస్ ప్రిఫరెన్సెస్లో మనకి ఇక్కడ కొన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఇవి మనకి డీఫాల్ట్గా కొన్ని కొన్ని ఆప్షన్స్ పెట్టి ఉండవు అవి మనం సెట్ చేసుకోవాలి దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి జనరల్ చూడండి జనరల్లో వచ్చేసరికి మనకి లెవెల్ ఆఫ్ అండూస్ థర్టీ టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ థర్టీ టూ కాకుండా మనకు కావాల్సినట్టుగా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ అలాగే మనం అండూస్ ఎంతవరకు బ్యాక్ వెళ్ళాలో సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనకి ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా థర్టీ టూ ఇచ్చాడు ఓకే అలాగే డిఫాల్ట్ ఇక్కడ చూడండి డిఫాల్ట్ స్పెషియల్ ఇంటర్పొలేషన్ టు లీనియర్ అని ఉంది ఇదేంటంటే మనకి యానిమేషన్ టైమ్ లైన్లో మనకి స్మూత్గా యానిమేషన్ పొజిషన్ చేంజ్ చేయాలి స్మూత్గా పొజిషన్ చేంజ్ చేయాలి యానిమేట్ జరగాలి అంటే ఈ ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ప్రివ్యూ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి దీంట్లోకి వెళ్తున్నా దీంట్లో మీకు ఫాస్ట్ ప్రివ్యూస్ అనే ఆప్షన్లో జీపీయూ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంది ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే మనకి రేట్ రేసింగ్లో సిపిఓ అనే ఆప్షన్ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది ఒకవేళ మీ మీ సిస్టంలో జీపీయూ అంటే హై అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డు ఉందనుకోండి ఉంటే మీకు జీపీఓ ఆప్షన్ వచ్చింది ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోవడం ద్వారా మీకు యానిమేషన్స్ బాగా జరుగుతాయి ఏంటంటే త్రీడీకి సంబంధించిన ఏ యానిమేషన్ అయినా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిస్ప్లే డిస్ప్లేలో హార్డ్వేర్ కింద కింద నుంచి రెండోది హార్డ్వేర్ ఇది వచ్చేసరికి మనకి లేయర్ ఫుటేజ్ ప్యానల్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే స్పీడ్గా ప్రివ్యూ కోసం ఈ ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే మనకి ప్రివ్యూ అనేది మనం ఏదైనా వీడియో ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ప్రివ్యూ చూడాలి లేదా రెండర్ చేయాలి అన్నప్పుడు స్పీడ్గా మనకి అవడానికి ఈ ఈ ఆప్షన్ మనకి బాగా యూజ్ అవుద్ది అలాగే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఇంపోర్ట్ ఇవి అంటే ఇవి ఈ అన్ని ఆప్షన్స్ మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవి గ్యారంటీగా సెట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇంపోర్ట్లో మనకి లెంత్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్ అని డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది అలా కాకుండా మీరు కింద ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది ఈ ఆప్షన్ పెట్టుకున్నారనుకోండి ఇక్కడ మీరు ఏదైనా వీడియో కానీ ఇమేజ్ ఆడియో కానీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు డిఫాల్ట్గా వన్ సెకండ్లో మనకి వచ్చింది అలా కాకుండా మీరు టెన్ సెకండ్స్ లేదా థర్టీ థర్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా లేదా వన్ అవర్ అలా మీరు సెట్ చేసుకున్నారనుకోండి మీరు తీసుకునే కాంపోజిషన్ సపోజ్ మీరు ఒక అరగంట ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఆటో డిఫాల్ట్కి ఇక్కడ థర్టీ మినిట్స్ పెట్టించుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు కాంపోజిషన్ అనేది అది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ఫైల్ థర్టీ మినిట్స్లో మీకు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మీరు దాంట్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీరు కస్టమ్గా డిఫా డిఫాల్ట్గా మనకి లెంత్ సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే లెంత్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్ ఆప్షన్ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది అది యూజ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ లేబుల్స్ అనే ఆప్షన్ చూడండి ఈ లేబుల్స్లోకి వచ్చేసరికి మీకు కలర్స్ ఉన్నాయి లేబుల్ కలర్స్ అంటే లేయర్ ఏదైనా లేయర్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా కలర్స్ వస్తాయి వన్ బై వన్ ఏ లేయర్ ఆ లేయర్ సపరేట్గా కలర్స్ వస్తాయి అలాగే ఇక్కడ కూడా లేబుల్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఈ లేబుల్ కలర్స్ మనం మార్చుకోవచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ రెడ్ ఉంది రెడ్ కాకుండా ఇలా క్లిక్ చేయగానే మీరు వైట్ కానీ సమ్ ఇక్కడ లేని కలర్ చూడండి ఇక్కడ బ్లాక్ లేదు బ్లాక్ కావాలంటే బ్లాక్ సెట్ చేసుకుంటారు ఓకే అంటే బ్లాక్ వచ్చేస్తుంది లేదు ఇక్కడ పక్కన హైడ్రాపర్ టూల్ ఉంది ఓ పిక్ టూల్ అంటారు అది వచ్చేసరికి మనం క్లిక్ చేసి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వెళ్తే ఆ కలర్ ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఆ కలర్ మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ కలర్ వచ్చేస్తుంది మీరు క్యాన్సిల్ చేస్తే మామూలు డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ లేబుల్స్ ప్రై పైన గ్రిడ్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఇవి వచ్చేసరికి మీరు గ్రిడ్ గైడ్ లైన్స్ కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీడియా అండ్ డిస్క్ కచ్ ఇది వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ ఎనేబుల్ డిస్క్ ఎనేబుల్ డిస్క్ కచ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా కింద చూస్తే మీకు ఎంటీ డిస్క్ కచ్ ఇది వచ్చేసరికి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్గా కొన్ని టెంప్ ఫైల్స్ మీకు లోడ్ అవుతాయి 
అవన్నీ డిలీట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఎంటీ ఈ ఎంటీ చేసేస్తుంది అనమాట ఆ ఫైల్స్ అన్నీ ఎంటీ చేసి క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేయగానే ఎంటీ అయిపోతుంది అలాగే కింద మీకు క్లీన్ డేటాబేస్ సరికి మీ ఇక్కడ కూడా మీకు ఫైల్స్ కొన్ని అట్లని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫైల్స్ని డిలీట్ చేస్తుంది దీనివల్ల మీ ర్యామ్లో ర్యామ్ కాదు సీలో మీకు స్పేస్ వచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అపీరెన్స్ ఈ అపీరెన్స్లోకి వచ్చామనుకోండి మీకు ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా బ్రైట్నెస్ ఇక్కడ ఇలాగుంటుంది ఒకవేళ మీకు ఇలా వైట్లో కావాలంటే ఇలా సెట్ చేసుకొని ఓకే అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది లేదు ఇలా కావాలి ఇలా కావాలనుకుంటే ఇలాగ లేదు మీకు మామూలుగా డిఫాల్ట్గా ఎలాగ ఉందో అలా కావాలనుకుంటే డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నార్మల్ పొజిషన్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీకు మెమోరీ అండ్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఓకే దీంట్లో మనకి ర్యామ్ మనకి ఎయిట్ జీబీ ఉంది ఈ సిస్టంలో నాకు ఎయిట్ జీబీ ఉంది అందులో ర్యామ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఏ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్కి ఫోటోషాప్కి ప్రీమియర్కి ఇలాగ వీటి వరకు నాకు సిక్స్ జీబీ వరకు తీసుకుంది నెక్స్ట్ టూ జీబీ వచ్చేసరికి మిగతా సాఫ్ట్వేర్ అన్నిటికి కలిపి టూ జీబీ తీసుకుంది లేదు మనం చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకొని మనకి త్రీ కావాలంటే త్రీ ఫోర్ కావాలంటే ఫోర్ పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు ఇక్కడ మనకు తగ్గుద్ది ఇక్కడ పెరుగుద్ది నెక్స్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ ఆటో సేవ్ ఇది వచ్చేసరికి ఆటోమేటికల్గా మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం మనం ప్రాజెక్ట్ చేసేప్పుడు కరెంటు పోవచ్చు ఒక ఐదు నిమిషాల కరెంటు పోవచ్చు టెన్ పది నిమిషాల కరెంటు పోవచ్చు అలా కరెంటు పోయినప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా మనం చేసినంత వరకు సేవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ పెట్టుకొని మీకు ట్వంటీ మినిట్స్కి ఒకసారా లేదా ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారా అలాగ ఆటోమేటిక్గా మీ చేసే ప్రాజెక్టు సేవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అలా సేవ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే బెనిఫిట్ ఒకవేళ పవర్ పోయినా లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా మీరు సేవ్ చేయకపోయినా పక్కకి వెళ్ళంగానే వేరే వాళ్ళు ఏమన్నా సపోజ్ ఎడిట్ చేసిన అలాగ అవ్వకూడదు అనుకుంటే మనం ఆటోమేటిక్గా సేవ్ ప్రాజెక్ట్ ఆప్షన్ పెట్టుకొని మనం ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ టెన్ మినిట్స్ కానీ ఎంత కావాలంటే అంతా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతా టూల్స్ మిగతా ఆటల గురించి చూద్దాం లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ఆల్సో షేర్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్